the internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what are gallbladder stones? Kya hote hain gallbladder mein stones? See, stones hardened deposit hain digestive juice ke जो गोल ब्लैडर के अंदर बन सकते हैं तो गोल ब्लैडर का काम है एक पियर शेप ऑर्गन है बेसिकली जैसा और वो पियर शेप ऑर्गन आपके लिवर के लिवर के लिवर के जस्ट नीचे होता है जिसमें डाइजेस्टिव जूस दैट इज बाइल डाइजेस्टिव फ्लूड रहता है लिवर से जो बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तो बाइल गोल ब्लैडर में स्टोर होकर गाढ़ा होता है उसके बाद नीचे जाता है तो दैट इज वेरी गुड उसके बाद में आ, जो गॉल स्टोन्स हैं वो तब बन जाते हैं जब पड़े पड़े गाय बाइल जो है वो गाढ़ा हो जाए या फिर वहाँ पे जो मोबिलिटी है एक्टिविटी है कम हो जाए वेरी सिंपल नहीं पड़ेगा तो उसमें ऑब्वियसली देर आर मिनरल्स एंड अदर थिंग कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स वो सब जमा होके स्टोन बनाते हैं वहाँ कैल्शियम स्टोन नहीं बनता है गोल ब्लैडर में कैल्शियम स्टोन नहीं बनता है वहाँ बाइल स्टोन और पिगमेंट स्टोन बनता है राइट right. uh, वहां पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन और बाइल पिगमेंट स्टोन बन दो इस टाइप के स्टोन है और स्टोन जो है अलग अलग प्रकार के साइज के अलग अलग रेंज के हो सकते हैं रेती के जैसे हो सकते हैं या बड़ा गोल्फ बॉल जितना बड़ा भी हो सकता है बड़ा बड़ा गोल्फ बॉल जितना और किसी को एक स्टोन हो सकता है किसी को पूरा भरा हो सकता है किसी को मल्टीपल स्टोन हो सकते हैं और जिनको स्टोन होते हैं उनको कई लोगों को सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर सिम्टम नहीं है तो ऑपरेशन नहीं है ये लिटरेचर में लिखा ये मैं नहीं बोल रहा ये रिकमेंडेशन बोल रही है ठीक है ये आप जाके रिकमेंडेड आर्टिकल्स अगर पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड वो बोलती है कि सिर्फ स्टोन मिल गया तो ऑपरेशन नहीं करना है स्टोन प्लस सिम्टम्स हैं तो ऑपरेशन होगा सिम्टम्स क्या सिम्टम्स सिम्टम्स का मतलब है अगर आपको पेन हो रहा है गोल ब्लैडर में के राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर यहां पर पेन हो रहा है एबडोमिन में इंटेंस पेन हो रहा है तो वो जहां पे या फिर ब्रेस्ट बोन की बिल्कुल बिल्कुल बीच में पेन हो रहा है यहां पर तो भी वो एक सिम्टम माना जाएगा पीठ में पेन जा रहा है बिल्कुल पीछे डायरेक्ट दैट इज ऑल्सो वन एंड राइट शोल्डर में अगर पेन हो रहा है दैट इज ऑल्सो वन और नोजिया वॉमिटिंग वो हो रहा है तो भी हो सकता है तो अगर ऐसा कोई पेन हो रहा है तो या फिर येलोनेस हो रही है स्किन की आईज की तो आप जाके अपना टेस्ट कराएंगे गोल ब्लड स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली राइट डिटेल में टेस्ट के बारे में बात करेंगे लेकिन इसके कारण क्या है देखिए जो सिंपल सा कारण है इसमें आपका बाइल जो होता है जो डाइजेस्टिव फ्रूट उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कभी नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व स्टेट में होता है बेसिकली लिवर से एक्सक्रीट होने के लिए कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट होता है बाइल में क्योंकि इंटेस्टाइंस में वो आ जाता है गिर जाता है एक्सक्रीट हो जाता है मगर लिवर अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट करने लगेगा तो कई बार क्या होता है बाइल उसको डिजोल्व नहीं कर पाता और वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर स्टोन बना सकता है तो दैट इज वन रीजन कोलेस्ट्रॉल स्टोन अगर आप कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा खा रहे हो वो और लिवर एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा सेकेंड इज बाइल के अंदर बिलुरुबिन होता है बिलुरुबिन एक केमिकल है जो कि आपकी बॉडी बनाती है रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने के बाद और रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल उसकी साइकिल 120 दिन की साइकिल खत्म होकर टूटते रहते हैं टूटते रहते हैं रिसाइकिल होते रहते हैं और उनका जो बाइल है वो इसमें से निकल के रहता है तो वही बिलिरुबिन बाइल में आता है बिलिरुबिन बाइल में आता है एक्सेस बिलिरुबिन पिगमेंट विल कॉज पिगमेंट स्टोन बेसिक ये दो ही कारण है कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट और थर्ड मैंने जो कारण बताया अगर उसकी मूवमेंट मोटिलिटी कम हो गए गोल ब्लैडर सही से मूव नहीं कर रहा है मूवमेंट सही नहीं हो रही मतलब बेसिकली वो पंप करता है वो जब भी आप खाना खाते हो आपकी खाने की एक्टिविटी जब वहाँ होती है तो गोल ब्लैडर से थोड़ा सा बाइल निकल के इंटेस्टाइन में गिरता है डाइजेशन के लिए कि भाई चलो इसमें जो चर्बी होगी उसको हम डर गलाएंगे गोल ब्लैडर से बाइल आता है और पेनक्रिया से लाइपेज अमाइलेज दोनों मिल आपके इंटेस्टाइन में गिरते हैं बेसिक सिंपल एज अ पिम्पल सो so, दो प्रकार के गोल ब्लडर स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है जो कि येलो कलर के होते हैं और जो कि अनडिजोल्व कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं और दूसरा पिगमेंट स्टोन डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के स्टोन होते हैं सो so, किसको होंगे स्टोन बेसिक रिस्क फैक्टर किसके अगर आप फीमेल हैं 40 साल से ऊपर उम्र है कहा जाता है नेटिव अमेरिकन मैक्सिकन अमेरिकन है ओवर वेट ओबेस है सेडेंट्री लाइफ है प्रेगनेंट है हाई फैट डाइट खाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट खाते हैं लो फाइबर 
फाइबर लो फाइबर डाइट खाते हैं फैमिली हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल प्लेडर की डायबिटीज है कोई ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया ल्यूकीमिया जिसमें कि ब्लड सेल तड़ाधड़ टूट रहे हैं और उससे बिलिरुबिल निकल रहा है तो लो वेट है बहुत ज्यादा जल्दी वजन घटा रहे हैं बहुत क्विक वेट लॉस और कुछ दवाइयां भी लिवर डिजीज भी ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं गोल ब्लैडर स्टोन्स के इनमें से कुछ भी नहीं करना है आपको जी हाँ बहुत जल्दी वजन भी नहीं घटाना है और बहुत लो फाइबर डाइट भी नहीं खानी है और हाई फैट डाइट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं खानी है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल तो जीनी नहीं है कताई भी नहीं और दवाइयाँ भी जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोनल थेरेपी इनमें रिस्क बढ़ जाता है सो अगर गोल ब्लैडर स्टोन हो गया तो गोल ब्लैडर स्टोन क्या करेगा गोल ब्लैडर स्टोन इन्फ्लामेशन करेगा आपके गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा हिल हिल के वहाँ पर उसको इरीटेट करेगा और काट करेगा कोलेसिस्टाइटिस मतलब गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन उसका अलग वीडियो आएगा सो दैट इज इन्फ्लामेशन दैट इज एन इन्फ्लामेशन में अलग से इन्फेक्शन भी हो सकता है राइट देन स्टोन है स्टोन है रास्ता ब्लॉक कर सकता है तो स्टोन ब्लॉक करेगा तो गोल ब्लैडर से निकलने वाली बाइल डक्ट और आगे जाके पेनक्रिया से जुड़ के बनने वाली कॉमन बाइल डक दोनों में से किसी को भी बंद कर सकता है कॉमन बाइल डक को बंद कर दिया तो कोलिडोकोलिथियासिस बोलते हैं मतलब गोल ब्लैडर के पाइपलाइन में स्टोन है बेसिक फंसा है पेनक्रियाटिक डक्ट को फंसा दिया तो पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है गोल ब्लैडर की डक्ट में फंस गया तो गोल ब्लैडर सूझ सकता है वहां इन्फ्लामेशन हो सकता है सिंपल 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 और बहुत लंबे समय तक स्टोन रह रहा 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 तो कैंसर के चांस बढ़ सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर हो ही जाएगा इंक्रीज रिस्क होता है कैंसर का यह देखा गया है ठीक है प्रिवेंशन भैया कैसे प्रिवेंट करोगे नंबर वन जी हाँ सबसे बड़ा डोंट स्किप मील जी हाँ इंटरमीडियंट फास्टिंग नहीं करना है इंटरमीडियंट फास्टिंग से गोल ब्लेडर का रिस्क 30 परसेंट बढ़ जाता है जी हाँ सच्चाई है सच्चाई है सच्चाई 30 परसेंट रिस्क बढ़ जाता है जी हाँ डोंट स्किप मील थोड़ा सा खाओ हल्का खाओ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खाओ सलाद खा लो भैया पर कुछ तो खाओ ठीक है सो ट्राई टू स्टिक टू यूजल मील टाइम्स ईच डे एवरी डे एक ही प्रकार के टाइम पे खाने की कोशिश करें उसके अलावा वेट लॉस कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें तुरंत पांच दिन में दस किलो दस दिन में बीस किलो एक महीने में सौ किलो गोल ब्लैडर भी निकालना पड़ेगा ऑपरेशन भी होगा जय माता दी उसके बाद पेट खराब डायरिया बोलते रहोगे सो ईट मोर फाइबर धीरे धीरे वजन कम करो और खाना छोड़ने का नहीं खाना छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं और बर्तन में प्लेट में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का थोड़ा थोड़ा लेने का वेस्ट नहीं करने का ओके और हेल्दी वेट मेंटेन करो मोटे लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है तो हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए डायबिटीज़ नहीं होगा दिक्कत नहीं होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस इज हाउ गोल ब्लैडर प्रॉब्लम हैपन्स एंड हाउ टू ट्रीट इट वेरी सिंपल डू एन एबनॉमिनल अल्ट्रासाउंड पहले तो फाइंड आउट करना है पहले तो डायग्नोसिस करना है सो so, पेट का अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें दिख जाएगा गोल ब्लैडर में स्टोन है सूजा है स्लज है उसकी जो वॉल्स हैं वो मोटी है कि पतली हैं सब दिख जाता है उसमें सो so, उसके अलावा अंदर ही अंदर से आपके मुंह के अंदर से भी डाला जा सकता है एंडोस्कोप मुंह के अंदर से फिर गोल ब्लैडर की जो पाइप है उसके थ्रू पीछे से जैसे अंदर से जाया जा सकता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है ई उसके थ्रू इवन ये देखा जा सकता है कि अंदर कोई सैंपल लिया जा सकता है कोई स्टोन छोटा मोटा हो तो निकाल भी जा सकता है और भी टेस्ट होते हैं हिडा स्कैन नाम का टेस्ट हो हिपैटो बायलेरी इम्यूनोडाइसिटिक इम्यूनोडाइसिटिक एसिड स्कैन है हिडा स्कैन उसके बाद ओरल कोले सिस्टोग्राफी होता है सी स्कैन होता है एम होता है एम होता है डेट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी इतना सारा हमें घुसने की जरूरत नहीं ईआरसीपी एमआरसीपी ये सब होता है ईआरसीपी में इतना याद रखो कि स्टोन को निकाला जा सकता है ईआरसीपी में ईआरसीपी भी एंडोस्कोपिकली होता है सो so, ईआरसीपी में स्टोन निकाला जा सकता है बाकी सारे टेस्ट पकड़ने के लिए होते हैं क्या है क्या नहीं और ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट तो होते ही लेवर फंक्शन जॉन्डिस पेनक्रियाडाइटिस के लिए लाइपेज अमाइलेस गोल स्टोन्स के लिए ये सारे टेस्ट होते हैं सो वॉट इज द ट्रीटमेंट का है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का है इसका ट्रीटमेंट नंबर वन जिनको गोल ब्लैडर में स्टोन है और उनको दिक्कत कुछ नहीं है सिम्टम कुछ नहीं है विल नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट जीरो उनको क्या है प्रिवेंशन लाइफस्टाइल प्रिवेंशन मोटापा कम करो डाइटिंग करो हाई फाइबर डाइट खाओ और जात चाहिए तो यूरोडियोक्सिकोलिक एसिड खा सकते हो वो दवाई क्या करती है बेसिकली आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसको पकड़ लेती है और कोलेस्ट्रॉल को नहीं जाने देता बेसिकली सो कोलेस्ट्रॉल स्टोन घलते जाते हैं दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन डू उसके अलावा देर इज़ द वन थिंग 
medi this is the medicine which dissolves the gallbladder medication to dissolve the gallbladder right that can be taken for months or years saal bhar chalti hai ded saal chalti hai tab ja ke dissolve hota hai gallstones aur अगर आपने बेसिक खत्म नहीं किया कि भाई मैं मोटापे की वजह से गोल्ड स्टोन हुआ है इंटरमीडियट फास्टिंग हो रही है या फिर स्किपिंग हो रही है मील स्किप कर रहे हो या वट द रीजन इज उसको नहीं ठीक किया तो फिर हो जाएगा सो so, पहले तो कारण को ठीक करो वट रिस्क फैक्टर को ठीक करो राइट right? और साथ में वो मेडिकेशन राइट right? उसके अलावा अगर पेन हो रहा है सिम्टम हो रहा है तो भाई साहब then you might need surgery. Surgery में कोले सिस्टेक्टॉमी यानी गॉल ब्लैडर को निकाल दो कट करके तो गॉल ब्लैडर कट तो वो डाइल बाइल का डक्ट रह जाता है डायरेक्ट बाइल जाके इंटेस्टाइन में टप 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 गिनता रहता है गॉल ब्लैडर का मैं जो गाढ़ा हो रहा था वो गाढ़ा नहीं होएगा तो it will not get concentrated so diluted bile will constantly be dripping 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 nal ka thoda sa khula hai tap 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 tab bhi meal skip nahi kar sakte because waha enzyme aate ja raha hai aap khao nahi khao enzyme aate ja raha hai to aapko thode thode der mein khana khana chahiye har har 3 ghante mein khana khayenge to waha pe kya hoga constant food supply rahega acid ke sath milke waha par acid आपके इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करेगा वरना खाली एसिड गिरता गिरता इंटेस्टाइन को इरिटेट करेगा डायरिया होता रहेगा सो दैट्स व्हाई गोल ब्लैडर सर्जरी के बाद डायरिया होता है सो गोल ब्लैडर रिमूवल इज द ऑप्शन एंड यू डोंट नीड गोल ब्लैडर टू लिव आपको गोल ब्लैडर की आवश्यकता नहीं है जीने के लिए गोल ब्लैडर नहीं है तो आराम से जी सकते हो गोल ब्लैडर आपकी अभी आपकी खाना डाइजेस्ट करने की एबिलिटी या किसी भी तरीके की एबिलिटी नहीं खराब करता टेम्पररी डायरिया हो सकता है उसका कारण मैं बता चुका हूँ सो दैट इज ऑल अबाउट द गोल ब्लैडर की कहानी और लाइक आई सेड कोई खतरनाक मेडिसिन लिवर को डैमेज नहीं होता गोल ब्लैडर से लिवर को किसी प्रकार से डैमेज नहीं हो लेकिन अगर गोल ब्लैडर अंदर ही अंदर फैल फाल के फट गया तो सोचो कि एक टिप टिप अनडाइल्यूटेड एसिड जो इंटेस्टाइन के अंदर गिर रहा था उससे इरिटेशन हो सकता है तो वो पूरा का पूरा एसिड पेट में फैल जाएगा तो पूरा का पूरा एक्यूट एबडोमिन हो जाएगा वो इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है तब जान जा सकती है इसलिए एक फूगे हुए गोल ब्लैडर को छोड़ा नहीं जाता भर्ती करके या तो उसको छोटा करो या तो एंडोस्कोपी करके निकालो या ऑपरेशन करो सिंपल एज अ pimple i hope that solves your query and if not then you can ask me now and make sure to like subscribe share this video to every single person you know because this is a bloody common problem and it needs to be shared with every single person okay